Cantora e compositora, Edia Vieira conta que sempre trabalhou de forma autônoma, mas durante a pandemia de Covid-19, as oportunidades começaram a desaparecer. Em julho deste ano, ela decidiu tentar uma vaga no mercado formal e foi contratada em uma cafeteria nova em Brasília. Edia conta que agora tem mais segurança para pagar as contas no fim do mês. Tem sido muito bom para mim conseguir investir no que eu amo, né, que é a música, e ter algum uma coisa que me mantenha, que me mantenha, tipo, pô, velho, mês que vem eu vou ter a grana do meu aluguel, vou ter a grana do meu gás. Então, assim, o trabalho é essencial para mim nesse momento. Foi ótimo. Além da EDA, outras duas funcionárias foram contratadas em julho na mesma cafeteria. O dono, Cláudio Ferreira Grilo, já planeja ampliar o negócio. É, a gente tem a perspectiva de montar uma segunda loja, lá a gente provavelmente vai contratar quatro pessoas. E o mercado de trabalho com carteira assinada segue em expansão. Em julho, quase 219 mil vagas formais foram criadas no Brasil, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Caged. Foram cerca de 1 milhão e 800 mil contratações no mês contra 1 milhão e 600 mil desligamentos. O resultado positivo foi verificado em todos os estados brasileiros. Este foi o sétimo mês consecutivo em que as contratações superaram as demissões. E no acumulado do ano até julho, o Brasil gerou 1 milhão e 561 mil novos empregos formais. De acordo com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, o saldo de vagas formais criadas neste ano já superou a estimação ativa apresentada pela pasta em janeiro e o estoque de empregos atual é um recorde. Que nós tínhamos feito um planejamento, uma estimativa em janeiro de 2022 da criação de um milhão e meio de empregos e agora a gente já tem em sete meses mais de um milhão e meio de, de novos empregos. É, a gente está falando de um recorde histórico do estoque de carteiras assinadas, 42 milhões 239 mil 251 carteiras assinadas. E é um recorde histórico que é importante a gente ressaltar também. O crescimento no emprego foi registrado em todos os cinco grandes grupos de atividades econômicas. O setor de serviços segue como o maior empregador do Brasil, com saldo positivo de cerca de 82 mil postos de trabalho formais. Além disso, pelo segundo mês seguido, o salário médio de admissão apresentou crescimento, alcançando a média de R$ 1.926,54. Reportagem Gabriela Noronha.